ഞങ്ങൾ ഇവന് ദിവസവും കൊടുക്കാറുള്ളത് പച്ചമാവ ഈ മാവ് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തിളച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ കുടിക്കും അപ്പൊ അത് വയറ്റി കിടന്ന് അല്ല നമ്മളാരാ മനസ്സിലായില്ലോ ഞാൻ തിലോത്തമ്മ ദേവർമ്മയുടെ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങിയത് ഞങ്ങളാ ഞാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പൗലോസ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ശത്രു ശത്രുഘ്നൻ താ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ജീവൻ അപ്പോ ജീവന്റെ ഫാമിലി അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാ മതി സെൻസസ് എടുക്കാൻ വന്നൊന്നുമല്ലോ ജീവൻ വില പറഞ്ഞ എസ്റ്റേറ്റ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയതിൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ദേവർമ്മ എസ്റ്റേറ്റ് വിൽക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു വിലയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒത്തുവന്നപ്പോ ഞങ്ങളത് വാങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ദേഷ്യമൊന്നും തോന്നരുത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്തിനാ ഈ തണുപ്പത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയത് നീ അങ്ങോട്ടാ മതിലാടി നോക്കാൻ വന്നാടി ആരാ മനസ്സിലായില്ലോ ആ കർത്താവ് എന്റെ അങ്ങ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് ഇപ്പഴേ വരണേ എവിടെ കുരിശ് ആ കർത്താവല്ലോ ഞാൻ ഇവളുടെ ഭർത്താവ് പേര് തേകന്നൂർ നീലകണ്ഠൻ കർത്താവ് കണ്ടാൽ അവരുടെ അപ്പൻ സോറി മുത്തച്ഛനാണെന്ന് തോന്നുന്നു മുത്തച്ഛന്റെ അപ്പനാണോ ആണുങ്ങളുടെ മണം അടിച്ചപ്പോഴേക്കും നീ വേലിയാടി ലടി മുതവി നാട്ടിലുള്ള പൂവാലന്മാരുടെ മുഴുവൻ ശല്യം സഹിക്കു വയ്യാതെ ഉള്ളതൊക്കെ വിറ്റുപറക്കി തണുപ്പത്ത് വന്നപ്പോ ആരാ ഈ ജീവൻ ഞാനാ നീ വല്യ കൊമ്പത്ത ആളാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് നീ ഒരു പുല്ല എന്റെ കയ്യിൽ പൂത്ത കാശുണ്ടാ പൂത്ത കാശുണ്ടെങ്കിൽ വെയിലത്ത് വെച്ചോണക്കൂടോ അയ്യോ അയ്യോ എന്ത് പറ്റി സമാധാനമായി ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടേ പിന്നെ വരണവന് വിരോധമില്ല പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാ മതി കൂടെ ഈ ഉപ്പുചാക്ക് വേണ്ട എസ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും എങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ അയാളിന്റെ അധികം നാളും ഉണ്ടാവില്ല സ്കൂളിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാ ജീവേട്ടാ ഇത് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ടു ഡെസ്ക് ടെൻ ബെഞ്ച് ടെൻ ദൻ കളർ ചോക്ക് ടോയ്സ് ഫോർ ദ പ്ലേ റൂം മിനിമം തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഫോർ ക്രൈം ചിൽഡ്രൻ കാഡ്ബറീസ് ഓൺലി അയ്യട കാഡ്ബറീസ് മാത്രം എടി നീ ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല നീ നിന്റെ മറ്റവരും കൂടി തിന്നു തീർക്കണോ ബ്ലാക്ക് ബോർഡും ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ചോക്കും ഒക്കെ കട്ട് ആ കാശിന് കൂടി ടോയ്സ് ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ബോർഡും ചോക്കും ഒന്നും ആവശ്യത്തിന് ഇല്ല ജീവേട്ടാ ഉള്ളതൊക്കെ മതി നീ പിള്ളേര് കളിച്ചും തിന്നു ഒക്കെ വളരട്ടെ ചോക്കെങ്കിലും നോ മോർ ചോക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഓൺലി ഓക്കെ ബൈ അതങ്കിളെ <laughs> 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 നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോയി ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു കഴിക്കാത്തത് <laughs> 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 കാലത്ത് പൗലോസേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ആഹാരം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ വേറൊന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല 
ഒരു കോമഡി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെ പറ്റുന്നു കോമഡി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ വീട്ടിലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് അടിച്ച് അടിച്ചിറക്കണതാ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു പണിയില്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഒരു പണിയും ഇല്ല ഇവിടെ വന്ന ശേഷം ആകെ ബോറടിച്ചിരിക്കുക ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കൈമറ്റം പിടിക്കുന്നില്ല വലിവുണ്ടേ അതെടി എന്നെ ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ട് നീ വേലി ചാടി അല്ലേടി ഒരുമ്പട്ടോളേ ഈ പ്രായത്തിന് നിന്നെ കെട്ടാൻ അറിയാമെങ്കിൽ കെട്ടിയിടാനറിയാടി നാണം ഇല്ലോടോ എനിക്ക് കൂടെ ഓടാനും സ്വീകരിക്കാനും മറ്റൊരുത്തിന്റെ ഭാര്യ കിട്ടിയുള്ളൂ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പോലെ ഞാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനല്ലോ എന്താ പോലോ സേട്ടത് പുള്ളി എന്ത് വിവരക്കേട് കാണിച്ചു വെച്ച് ഇത് വിവരക്കേട് ഒന്നുമല്ല ആ തെണ്ടിയെ ഞാൻ ഇന്ന് കൊല്ലു ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് ഭർത്താവിനെ തെണ്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഭർത്താവും കർത്താവും ഒന്നല്ല ശത്രു അവൻ ചെയ്ത പണി എന്താണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാം എനിക്കറിയില്ല വീട് നിറച്ച് പോലീസുകാര് ആ തമ്പാനോട് തമ്പാൻ അവനെ പൊക്കി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക ഒരു പെണ്ണ് ഇന്ന് കരയിലുണ്ട് മാറിക്കേ ഇനി അവനെങ്ങനെ അവളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തത് ചേട്ടൻ വണ്ടി കയറി എന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയാണ് എന്താ തെണ്ടാന്ന് വെച്ചാ അതിന് നീ സമ്മതിക്കണം എന്താ തമ്മാരെ എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഗുരുതരമാണ് ജാമ്യം കിട്ടാത്ത കേസാണ് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പ്ലീസ് നിങ്ങളൊന്ന് സമാധാനിക്കുക ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കൃത്യം ആറ് മുപ്പത്തൊമ്പതിന് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ കുട്ടിയെ കണ്ടവരുണ്ട് അതിനുശേഷം കുട്ടിയെ കാണാനില്ല കൃത്യം ഏഴ് മുപ്പത്തൊമ്പതിന് ഇയാൾ ആ വണ്ടി സിറ്റിയിൽ കൂടി അമിത വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതും കണ്ടവരുണ്ട് അയ്യോ അത് ചായപ്പൊടി ഓടിക്കാൻ പോയത് കൃത്യം എട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പതിനാണ് എനിക്ക് പരാതി കിട്ടിയത് ഇവ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട തമ്പാനി കീഴടങ്ങ് കുട്ടിയെ തട്ടിയോ ഇല്ല എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞോ എന്തായിരുന്നു കിഡ്നാപ്പിംഗിന്റെ ഉദ്ദേശം കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഒന്നുമല്ല സർ സ്കൂളിൽ വെച്ച് മോൻ ഐസ്ക്രീം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞ സിനിമ കാണണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഇതാ ഇവിടെ വന്നൊരു വീഡിയോ ഫിലിമും കണ്ടു അതപ്പോ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ ആ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ പോലീസായിട്ടും കുളിക്കായിരുന്നു സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഞാനും ഒന്ന് മയങ്ങി വീട്ടിൽ പോണ കാര്യം അവനും മറന്നു അവനും ഇവിടെയുള്ള കാര്യം ഞാനും മറന്നു അതാ ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് മിസ്റ്റർ ജീവൻ വളരെ ലാഘവത്തോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർത്തു ഇവനെ കിട്ടുന്ന വരെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വേദന നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല സോറി സാർ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ത് പ്രായച്ചിത്തം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാം മോന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ ഓരോ നിമിഷവും എന്താ പറയാ ഞാനും അവനെ പോലൊരു ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ കുറച്ചു ദിവസം അവനോട് നിൽക്കട്ടെ ഒരു കുറവും കൂടാതെ അവനെ പൊന്നു പോലെ ഞാൻ നോക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇതായിരുന്നു ഇയാളുടെ ഉദ്ദേശം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അത്ര
വല്ല അനാഥാലയത്തിന് ദത്തെടുക്കണം ഇതിനെ തന്നെ ചൂടാവേണ്ട കാര്യം എന്താ പങ്ങളെ ഇവനെ കൂടാതെ വേറെ മൂന്നാലും വീട്ടിലില്ലേ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു ദിവസം കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാ എന്താ ഉറക്കം വരില്ലേ ഇത് വലിയ കൂത്തായി അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിലേ തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും ജനിക്കണം ജീവൻ മൂന്നല്ല മുന്നൂറെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും അച്ഛനമ്മമാർക്ക് മക്കളെല്ലാം വിലപ്പെട്ടതാ തനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവൂ പണം കൊണ്ട് മാർത്തത്തിന് മാത്രം വില പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്കറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക വിവരക്കേടാ നീ അവരോട് പറഞ്ഞത് പിച്ച തെണ്ടിയാലും കൈ നിറയെ പണം കിട്ടിയാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്മ അവരുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കൂ ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ എന്നെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ എന്നെ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്